Android dünyasının bugün belki de en büyük sorunu geciken veya hiç gelmeyen güncellemeler. Bunun arkasında yatan en büyük sebep ise fragmentasyon yani bölünmüşlük. Apple ekosisteminden farklı olarak Android dünyasında onlarca farklı üreticinin piyasaya sürmüş olduğu yüzlerce binlerce farklı cihaz var. Ancak biz son kullanıcıları bunlar ilgilendirmiyor. Biz, ben, sen hepimiz parasını vererek aldığımız cihazın doğru zamanda doğru güncellemeyi almasını isteriz. Ama tabii ki bunu beklerken arka taraftaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri de doğru okumak gerekiyor. Şimdi bu konuyla ilgili olarak Google'un yaptığı önemli bir güncelleme var. Bugün hala pek bilinmiyor ama önümüzdeki dönemde yani Android'in geleceğini ciddi anlamda büyük önemli etki edecek bir özellikten bahsedeceğiz. Project Treble'dan. Ancak öncesinde sizleri bir hafta geriye götürmek istiyorum. Geçtiğimiz hafta Google I.O. 2018 yani Google'un geliştirici konferansı için Amerika'daydım ve bu konferans esnasında Dave Burke yani Android mühendisinden sorumlu Google Başkan Yardımcısı ya da bir başka ifadeyle Android'in bir numaralı ismiyle toplantı yapmak şansım oldu. Minik bir grup olarak Dave ile bir araya geldik ve havada uçuşan onlarca klişe sorudan sonra mikrofonu elime aldım ve Türkiye'yi temsil eden en çok merak edilen soruyu ben sordum. Ne olacak bu güncellemelerin hali diye. Bakalım ne cevap vermiş sonrasında Project Travel'dan zaten detaylıca bahsedeceğim. Hey, uh, my name is Ardi from Turkey and I think from consumer point of view still the biggest challenge for the Android is the updates. Anything new for the Android P? I think, the, I think the biggest difference is project travel, right? So in O, what we did is we created this very formal interface at the bottom of Android. So all of the hardware dependent code is below it and all of the standard Android code is on top. And you're seeing it, the be- and the reason we did that was to make it a lot easier to update Android devices. Because if you if you've made a device on Oreo, a brand new device in Oreo, P will just literally run on top. You don't have to let me work it. Um, and you're seeing that with the beta release that we have seven different manufacturers this time all ready to go. Um, and it's going to increase. We're going to have to work. Um, and so that's a lot of progress. And it's also we changed how we work with the sil- silicon vendors. But basically, how we used to work in Android was we would create the operating system, and the silicon vendor. This is a timeline. And the silicon vendors would take the code, do their work on it. And then device makers would take that code and do their work on it. Now the silicon vendors and us work together in the same repository, and so it's parallelized. Lütfen görüntü kalitesinin kusuruna bakmayın çünkü kayıt altında alıp alamayacağımız belli olmayan bir toplantıydı. Dolayısıyla hazırlık yapmadan gittim ama böyle bir fırsat varken de en azından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına almak istedim. Umarım anlaşılabilir olmuştur. Şimdi isterseniz Project Travel'ın detaylarına geçelim ancak o detaylara geçmeden önce konuyu daha iyi anlayabilmemiz adına Android güncelleme sürecinin nasıl olduğunu iyi okumak ve analiz etmek gerekiyor. Şimdi isterseniz bilenler zaten biliyordur ama bilmeyenler açısından bir Android güncellemesi kaynak kodları dağıtımından son kullanıcıya ulaşıncaya kadar hangi süreçlerden geçiyor? Gelin kısaca buna göz atalım. Birinci aşama AOSP'nin sunulması. AOSP Android Open Source Project'in kısaltmasıdır ve yeni bir Android sürümünü temsil eder. Yani kısacası Google yeni Android sürümünün kaynak kodlarını yayınlar. Ancak ne var ki Android'in kaynak ağacı saf haliyle donanım bilgisi içermez. Yani piyasadaki envai çeşit işlemciyi tanımaz. Dolayısıyla ikinci aşamada kaynak kodlar Qualcomm, Samsung ve Huawei gibi chipset üreticilerine gider. Donanım üretici kaynak kodları modifiye ederek kendi chipsetleri üzerinde sistemin açılmasını ve platformdaki tüm bileşenlerin sağlıklı çalışmasını sağlarlar. Tüm bunların olabilmesi BSP yani Board Support Package Türkçesiyle kart destek paketine bağlı. Bu paket oldukça gizli bir pakettir. Çünkü örneğin tescili bileşenler için mesela modem için nasıl çalışıp çalışmayacağına karar veren yazılı bu paketin içerisinde yer alır. Buna ek olarak cihaz üreticisine ihtiyaç duyabileceği tüm sürücüler de yine bu paketle birlikte verilir arkadaşlar. Üçüncü aşamada işlemci üreticisinin yani örneğin Qualcomm'un modifiye ettiği kaynak kodlar cihaz üreticisine gider. Yani Samsung, Sony ve Huawei gibi üreticiler bu kodları bir kez daha gözden geçirir ve kendi arayüzleri başta olmak üzere ihtiyaç duydukları entegrasyon ve eklemelerle piyasaya sürecekleri cihazı uygun hale getirir. Dördüncü aşamada ise telefon üreticileri hazırladıkları yazılımı dahil olarak yani şirket içerisinde kapalı teste tabi tutar. Aynı zamanda iş ortağı olan operatörlerle birlikte de test ederler. Beşinci aşama artık her şeyin hazır olduğu, en azından kağıt üzerinde hazır olduğu kademeyi temsil eder. Zira piyasaya çıktığında sorunlarla boğuşan ve geri çekilen güncellemeler olduğunu da biliyoruz. Lakin artık bu aşamada güncelleme kademeli olarak kullanıcılarla paylaşılır ve OTA yoluyla sunulan bu güncelleme cihazın popülerliğine bağlı olarak birkaç hafta içerisinde tüm kullanıcılara sunulmuş olur. Peki nedir bu Project Travel? Bana soranlara verdiğim en kısa cevap Android kod ağacının modülerleşmesi. Bunu gerçekleştirebilmek adına Google Vendor Interface yani sağlayıcı arayüzü adını verdiği yeni bir yaklaşıma imza attı. Üreticilerin hali hazırda kullanmakta olduğu Compability 
Test Suite'e benzeyen bu özellik ile cihaz üreticisi ilgili telefonun Google Play servislerinin çalıştırma gereksinimlerini karşılamak için tam olarak neler uygulaması gerektiğini garanti ediyor. İşte tam bu noktada Project Treble devreye giriyor ve Android işletim sisteminin iskeletini işlemci üreticisi tarafından yazılmış cihaza özel daha düşük seviye kod paketinden ayırıyor. Bu defa devreye Vendor Test Suite giriyor ve işlemci üreticisi sağlayıcı arayüzünde kullanacağı kaynak kodunun hangi gereksinimlerle Android'i çalıştırabileceğini kontrol edebiliyor. Bu değişikliğin sağladığı en büyük avantaj telefon üreticilerinin yeni bir Android sürümüne geçmek için işlemci üreticisinin yapacağı güncellemeyi beklemeyecek olması. Yani Project Trouble öncesinde Google'ın kaynak kodu önce işlemci üreticisine oradan da cihaz üreticisine gelirken yani hem işlemci kaynak kodu hem de Android yapısı üzerinde yeniden çalışma yapılırken chipset üreticisi için sağlanan arayüz çerçevesinde artık ikinci aşama bypass edilebiliyor. Yani cihaz üreticisi arzu ederse chipset firmasını beklemeden yeni Android sürümüne geçiş yapabiliyor. Burada önemli olan bir başka detay şu. Videonun başında Dave Burke'ün konuşmasını ekranlara getirmiştim. Kendisi silikon firmalarıyla paralel çalışmaya başladıklarını söylemiştim. Yani aslında işlemci üreticileri de artık gerçek zamanlı olarak yeni güncellemeleri adapte olabilecek. Kaldı ki Android Pen'in betası için Google sürpriz yaparak kendi cihazları dışında farklı üreticilerden yedi cihazı daha sürece dahil etmiş oldum. İşte bunun olmasını sağlayan da chipset firmalarıyla yapılan daha yakın çalışma. Plot proje olarak başlangıç Qualcomm'la yapıldı ama zamanla diğer üreticilerin de sürece dahil olmasını bekleyebiliriz. Toparlamam gerekirse Project Trouble'la birlikte Android güncellemeleri daha fazla hız kazanacak. Yani daha hızlı bir şekilde hayatımıza girecek ama ne kadar hızlanacağının garantisi henüz yok. Bu noktada net bir rakam vermek pek mümkün değil. Sony ve Nokia gibi zaten bu iş hızı yapan firmaların daha hızlı olacağını söyleyebiliriz ama örneğin son dönemde eleştirilere maruz kalan mesela Samsung'un ne kadar hızlanacağını öngörmek çok kolay değil çünkü hala yükün büyük bir bölümü Samsung'da olduğu için sürece ne kadar hız katabileceklerini zamanla anlayabileceğiz. Bu noktada bekleyip görmekten başka bir yol ve yöntemimiz şu aşamada bulunmuyor arkadaşlar ama diğer taraftan Google'ın yaptığı çalışmalar takdire şayan geçmişten günümüze bakıldığı zaman önce güvenlik güncellemelerini ana güncellemelerden ayırdılar ve bugün Project Trouble ile birlikte ana güncellemelerinde daha hızlı gelmesi için bir takım çalışmalar yapıyorlar. Toparlamam gerekirse en çok merak edilen soru muhtemelen şu. Project Trouble ile birlikte güncellemeler ne kadar hızlanacak? Bunun net bir cevabı yok. Çünkü yanlış anlaşılma olmasın bu özellikle birlikte güncellemeler Google'dan gelmeyecek. Cihaz üreticileri güncellemelerden sorumlu ve yük hala büyük oranda cihaz üreticilerinin üzerinde. Ancak 5 aşamalı süreçte en azından bir aşamayı beklemek zorunda olmadıkları için teorik olarak bütün firmalarda bir hızlanma görmemiz muhtemel. Özellikle Sony ve Nokia gibi bu işi son dönemde son derece hızlı yapan firmalarda daha fazla hızlanma bekleyebiliriz. Ama örneğin Samsung gibi son dönemde eleştirilere maruz kalan ve güncelleme konusunda yavaşlayan firmalarda ne derece hız göreceğimizi zamanla anlayabileceğiz. Umarım hepsi ciddi şekilde hızlanır ve kullanıcılara en kısa sürede doğru güncellemeleri veriyor hale gelirler arkadaşlar. Sonucunda Google'un yaptığı çalışmalar takdire şayan bunun üretici tarafını yansımalarını da zamanla görüyor olacağız. Bir başka merak edilen konu da hangi cihazın Project Trouble desteğip desteklemediği. Bu konuda altta bir liste bulacaksınız zaten. Dediğim gibi ilk etapta en hızlı adapte olan firma Huawei oldum. Evet arkadaşlar ben Erdo Özdağ. Bu videomuzda Project Trouble'a ve Android'in bir numarası diyebileceğimiz D Börk'ün konuyla ilgili açıklamasına yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.